サーブは唯一自分がコントロールできるものなんで、うん、サーブに入り方ですよね、うん、それがやっぱりものすごく僕の中で大事でこうやってポイントが終わった入る入らない関係ないですもん、うんはい、必ず前向きで終わりたい、うん、じゃあこうやってチャンスボールバンってミスしたらどうしますってでやったら、うん、気も血流とかメンタルどうなります、うん、下がりますでしょ、うんだったらミスしてもどうすればいいよっしゃよっしゃと思う<笑>だから今のジュニアはミスしたらゲッツボーって言<笑>チャンスボールミスしてよーしって言<笑>こいつおかしいんじゃねえか<笑>でもそれによって自分がポイント取ったと思ってるから次に向かっていく中では前向きなイメージが入るわけですよ、うん、そして一回リラックスがどうしても欲しい、はい一回忘れたいんです、うん、だから選手はこうガッとこうしていくとか、うん、下に行かないってことですね、うん、サーブで大事なの下に行くとここら辺ってどういうものが終わりますちょっとダークサイド的だと考えてちょ,ちょっと、ええ、もうダメだなみたいなたダ,メメダメかもしれないな無理だ、うん、どうしよう不安なものがやっぱり下にはたくさんあるんですよ、うん、だって言わなきゃ俺ダメだって言わないでしょ<笑><笑>基本的に上に向いた時にはどういうものが出てきますか上に向いてる時は明るい明るいものがあるんですよ、うん、だから絶対にサーブの時は下を向かないっていうことを大事にしてこう上を向いて何かする時も上を向いて一つはこう胸を張っていくっていうで僕は背は高いですけれどもここに入る時にはすでにバックサイドのスライスでスピードは 50% ぐらいでっていうのは決めておくわけです。決断してるから、うん、もうここに入るときは自分の作った軌道って線がありますね、うん、その線を通すだけでいいわけ、うん、余計なことを考えないことは大事ですね、えー、集中っていうのは心を一つに集めていくっていうところなんで、うんうん、どうやってそこまで自分で持っていくかっていうところですね、うんうん、そのためにはこういいイメージといい視野っていうんですかここに立った時に、うん、これがものすごいこれが大事なんですよ、うんでこの感覚の構えが相手に威圧をかけられるかどうかにかかってくる、うん、僕のメンタルサイドのところとかね、うん、だから緊張して取れるかなとかやってる時はやっぱ相手には見えちゃうんですよね、うん、しかもトスを上げてからの角度によって読まれちゃう、うんうん、あの読み合いだからテ,テニスっていうのは、うん、そうでもないのいやそうだと思いますだからあの、ええ、この視聴者の方は基本打ち方とか、はいはいあのどうやったら強く打てるとかどうやったらスピンかけるって技術的なやっぱり質問がやっぱ多くて試合にこうなんか準ずるものというよりかはもう技術的なことのアドバイスを欲しがるあのお客さんが多いんですねだから僕らもそういう指導者になっちゃってるんですけども実際試合に使えるものになると相手がどう感じるかってことがやっぱ大事なのかなっていうふうに感じました。ですよね、だからこれはあのこれだけ覚えておいてもらっていいですかサービスではエースを狙うなっていうことです。うん、あのエースを狙うっていうことは何が起きますか。エースを狙いに行くっていうのは力が入る。力が混ざっちゃう。他には、まあ、緊張もしますよ、ね。緊張もするし、はい、このポイントを取ればいいから最終的に、うん、相手からチャンスボールとは次で決めれば全然いいわけ。うん、有利に立てれば。うんで僕はファーストサービスがだいたい65入れば OK、うん、僕のサービスだったんですよ、うんはい、で確率全部確率で考えてたから、うん、でセカンドサービスになったらできれば 50% 取れれば 100% 近くのサービスを落とさなかった、うん、だ小野田さんとだったらもうちょっと上げなきゃいけないどのぐらいでした、うん、そうですね 60… まあ、僕、意外とストロークでポイント取れてたんでただ、やっぱりサービスポイントが取れないとラリーをしてポイント取るのがしんどくなってくるとやっぱり負けてたのでサービスポイントがなかなか奪えてなかったからやっぱり60、70ぐらい入らないとだめだったかもしれないです70って結構高い数字高いですね高はどうでした僕は逆にあんまりファーストサーブの確率は意識してなかったです。あの入った時に取れるかとあとやっぱ僕セカンドサーブでもネットに出ることが多いんでしてたですねもうあのいかにセカンドサーブで
強気でいけるかっていうところのためにファーストサーブを変に入れにいかない。よくなんかあのダブりたくないからファーストサーブを入れてネット出るとかストロークするっていう考えは僕は別に否定しないですけどでもそれをやったところで自分の良さは出ないからもうダブルファーストまでとは言わないけど困った時ほどもうセカンドは勝負ですでダブったらもうそれはもうあくまでも自分のせいもうそれはもうすっきりしますそれは変に入れに行ってリターンドーン打たれて足元のボレーミスる方が僕は嫌です。かっこいい<笑>俺そ,そこまでモテない,<笑>いやモテるどちらかというとファースト強くセカンドは勝負に行きたいんだけどどうしてもこう中山のジャイアンツはストローカーだと思う僕はもうコテコテの基本ストローカーだと僕は思ってあそうなんですか、うん、でサーブがあるのとサーフェイスによってサーブボレーを混ぜるタイプなんで僕はそう思ってたずっと石田さん自身は、うん、プレースタイルはご自身ではどういうもともと1 6 4ンチのサーブからいってるからビッグサーバーとはあんまり思ったことはないですね。活用しようと思ってたし、うん、サーブをうまくでストロークにおいても動きがあんまり良くなかったし、どちらかというとなんかこう相手のいやらしいところやらしいところに打っていく。うん、だからエースをたくさん取ろうっていう感覚がないんですよ。ストロークもサーブももうエースをいわゆるよくありませんストロークでなるとポイントが全部取られて、うん、サーブでしかポイント取れなくなりましたって。一番最悪ケースああいうふうになったとしても自分はストロークでいいサーブを活用して取ろうって思うようにしてたなぜならサービスだけでこう打った時にはもう間違いなく力が入るからバウンドしないすっげえスピードが入ったとしてもかえってそのスピードを利用されて帰ってきちゃうからどんどんもっとまずい気持ちになってきちゃうんですね。だかからエースを狙いいいいに行かないっていうのはじゃあ結果論ででいいってことですか、うん、そうエースを狙いに行かない中で力が抜けてるから、うん、勝手にエースになるのはストロークもそうなんですよ、うん、一番いいショットですよ、うん、それが。We are Japan's number one tennis channel, Star tennis Academy. 一つだけ今後一般の人がねテニスやるときにこれだけ持っときゃいいなっていうのは僕が思ってたのは第3のサーブっていうのを持ってた、うん、もう絶対的に入れれる、うん、しかもセカンドサーブじゃない。ファーストとセカンドの間っていう、うん、でその種類はどこでもいいんですよ自分で決めなきゃいけないんだけど、うんはい、僕の場合は第3のサーブっていうのはどちらかというとボディだった、うん、第一のどうしても欲しい時に、うん、キックとスライスの合いの子ぐらいでもスピードがあってバンドもして、はいうん、そこを第3って決めた時には9割方大体取ってた、うん、スピードなくていいんですよ、うん、それによってリズム相手変わってくるし、うんだそういう「よし今第三のサーブだ」っていうものを自分で一個持つと引き出しが増えると安心感に変わってくるんですねだやっぱりサーブは自分でコントロールできるんだけど相手のコントロールいわゆるブレークポイントとか威圧とか自分の不安っていうものにどんどん押されるんですよ。それをクリアするための時間ですねそれの方法が分かるとサーブは変わってきますよ。うん、でもジュニアでも本当にだけど、うん、トスしてね、うん、こんなところに落ちる人めちゃくちゃ多くないですね前に上げれないってことですねなんでこう<笑>はい行きますよってダブルスト<笑>いっぱいバーン<笑>はい<笑>こういますわかる、はい、もしできたらここから少なくやっぱりね走るこれラインなんですよ、うん、ここから要スタートを切ってこのラインで切ってほしいですね、うん、こっちを中に入っていくそうですねそうすることによって視野が変わってくるから、うん、トスを後ろに上げて後ろに行った時点で視野も完全に守りしかない、うんうん、なるほどだってサーブは武器ですよ、うん、トスをねやっぱりある程度前にただそのグリップによっては前に上げすぎるとちょっと、はいあの手動さんぐらい背があれば、うん、もう前に上げてもなんとかなるんですけど、うんはいね、やっぱりね170170前後だとグリップがある程度薄く持ってると前に上げすぎるとネットにかかる確率可能性があるからかここがうまく入ってこないし、うんはいうん、手動さんあの握り方って、はい、コンチネンタルと言われるグリップよりも薄かったですか
や基本そのバックハンドのベーシックなああじゃあもうほぼコンチに近いんだ、うん、コンチねコンチです、うんうんうん、ただ少しこう自分に自信がない時が多いのでね、うん、人の真似もしたくなるわけです、うん、一番よくないんですよ<笑><笑>あちなみにだ、はい、誰か憧れたサブの選手いますか、うん、いやだからもう昔の人だったらこのジミー・コナーですとかね、うんうんビヨンボルグとか、うん、ジョン・マック俺こんなサーブもしてたし、うん、毎日変わってた<笑>特にジュニア時代は、うん、でプロになってから唯一真似をしようとしちゃった人がいるのよブンブンですベッカーそうベッカーはちょっと暑かったんですよ,ですよ、ねうん、こう来たのよ、うん、なんじゃそりゃと思ってでこうバーンってまああの、うん、あ足のこっちで行くから。全然違ったの<笑>何が起きてんだこのサーブと思ってで僕も一回練習をねさせてもらった時に、うん、もう重いんだよね、うん、俺ちょっと熱くしてみようかなって言って、うん、ランキング落としたあそうなんですよ<笑>あでもやってみたんですよ、ね、だから失敗なんですかそうあの良さはいいけども、うん、真似っていうもののそのものを持っちゃうと自分じゃなくなっちゃうってことですねなるほど人の真似をするの大事、うん、それによっていろんなことを自分の中で発見できるから、うん、ただ個性をなくしちゃうことになるかねないんで、うん、そこだけは気をつけた方がいいんじゃないですかね。なるほどうん、Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!